千五百年，你便是在这样寂寥的地方，默默安排了自己的死期吗？以前我一直以师傅为榜样，想着匡扶天下，捍卫正道。如今看来，我只是害怕面对我自己吧。我们下界的目的就是寻找神石，复活神君。三片神石皆为欲念所化，与恶人结党，正系我所长。大王，又是你，滚！再不老实，生吞你。那你接下来打算怎么办？投其所好，我呢不花你一分钱，我图的是你的人。当真？按照规矩。成亲就要添东西。原来你跟我成亲是为了赚钱呀、啊？对，对呀、啊。方才在下见到姑娘，觉得姑娘与我梦中的她，颇为神似。你门怎么来了？这漂亮的版图来，我劈你！啊！这世间万物，唯有真心最难交付。他们恨我，你相信我。为何你不一样？此番下界，我却为复活神君而来。可相处日久，我才发现，你们都是这世上最有情之人。我骗得了所有人，却唯独骗不了自己的心。少年有情在于天，我们尘渊族以图四界，恐怕无望。杀掉神石，才是我最后的希望。说你不重权威，最重情义，可你现在在做什么？你在乎夜谈，在乎人世道义，在乎过我的感受吗？似你真身复归，朕总觉着你跟以往大不相同。所以，你记得那时的我们？字字句句，我都记得。可是你若记得这些，你是不是也记得我并非？并非离光清魁，而是离光夜谈。你们此去花灵，重现一世。双生花灵有灭世之德，一旦抓住两个妖女，立战之。有心，不要再执迷不悟了。我为神族修补归墟，九死不悔。我已尽了忠孝，纵使皮肤寒暑，我不需要回头。新仇旧恨，今日我们一起算了。天命难改，人心难逆。归墟一旦开启，四界将重归混沌。便是混沌重启，四界不复，儿臣的剑锋永不下榻。说一件事儿，嗯，我要离开一段时间。啊，娘子，不要拉木了。怎么会不要你呢？我是去办重要的事，等我办完我就回来了。不论多久，拉木等娘子。哎呦，哎呦，别追我呀！抓哎，大少爷，滚！啊！真是穷疯了吧？乞丐都不要的东西，他还捡。但神水，灭火。我定可以让神仙离火出来，我会帮他两尽心来。孤月难明离火，需要萧雨仙尊的一样法宝，名曰萧敬行。神宗每年都会在这个时候，太临下界，必然成为消灾大福，让慢慢假扮父皇，与神宗使者先前会面，再用偷天换日之法，用假法器换成真品。<笑>不过往年此事都放在九月初。
出世，今日方才八月出世。我说，滚！这神识孱弱，根本就不是您的对手。嗯本以为会踩着大哥二哥的尸首登上楚威，想不到老天竟给我安排了一个四界英雄做最后的替身。为了母妃和奎儿，你必须死。金身不败，战力无双。万一他因欲念薄杂而为恶事件，你们谁能救他与四界众生？天地说的也有道理啊。是。归虚易懂事，你逼他去死。现在天下太平了，你又说他是祸患，不许他生。他为了你能安稳的坐在这神族宝座上，夙夜勤勉。为了保神族威严，舍生取义；为了你口中的四界众生，奔赴归虚外界，不负。可你呢？你为了你的儿子，你的众生，你又做了些什么？放肆！只为四界呕心沥血，何必向一个凡人交代？我以为你对他是舐犊之情，现在我知道了，你喜欢的只是那个助你巩固权位的神君，而非那个有血有肉的儿子。完了完了完了完了！你不救他，我救。嫂嫂，我也去。嫂嫂，你们竟敢忤逆朕！天帝，青葵和青衡只是救人心切，还望天帝网开一面。天帝，玄商神君先逝，我神族本就元气大伤，现在青衡君是我神族皇室唯一血脉。天地，请三思啊！请天地三思啊！嫂嫂，传朕谕旨，将青葵与青衡囚入各自殿中，非召不得出。这伤兵遍地，要是其他人也来求援，闹出了声响，只怕不好收拾啊！哎呀，大人您放心，公主通晓齐皇之事，绝对不会有第七个人知道。好，嗯嗯，都是哪六个人？公主，求求您救救我家小弟吧！公主，公主。<笑>你说兄长的神识该不会降落在这种阿萨之地吧？万一，这就是兄长其中一片神识碎片。二位客官，要来一颗羊头吗？嗯
了，扑了，扑了，扑了，扑了。呀，嗯，脑袋切开，耳朵、舌头全都切片凉拌了。好嘞，您稍等啊，嫂嫂。嫂嫂，林普祖师说呀，要是想复活神君，必须得让他的三片神石。同时爱上我才行。同时，同时啊，绝无可能！你绝对不可以答应这件事。嫂嫂，啊，你，你俩认识啊？你我素未谋面，但我为何看你如此熟悉？神师在天有灵，就按这法宝指引我们，告诉我们剩下三片神石下落都在哪。少女，这里就是卓心殿了。听说夜檀公主医术通天，在这里一年多救了无数的族人。还有人说，夜檀公主功高成渊王后。住嘴！行医乃是大忌，若非走投无路，我又岂会？你别怕，就连巫师长相柳都来这里看过病。况且，夜檀公主背后不还有三殿下呢吗？茫茫三界，想要寻得三片神石。恐怕是难于登天啊！你开什么玩笑呢？你们是天界和兽界的少主，但满腹的法术神功，定能帮得上忙啊！嫂嫂有所不知，你我皆是私逃下界的。若是我们贸然使用了仙术，可能会被帝君追踪。兄弟，如今我也是被父王四界通缉的状态。那你的意思就是说，你们三个神人比我也强不了多少